చాక్లెట్ కంటికి కనపడగానే ఎవరికైనా తినేయాలనిపిస్తుంది అయితే నోరూరుంచే చాక్లెట్లు ఇప్పుడు ఫేషియల్ కిట్లోకి చేరిపోయాయి డార్క్ చాక్లెట్లతో ఫేషియల్ చేసుకుంటే చర్మం మిలిమిలా మెరిసిపోతుందంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు అలాగే గుండె సంబంధిత సమస్యలకు కూడా డార్క్ చాక్లెట్లతో చెక్ పెట్టొచ్చు అంటున్నారు కార్డియాలజిస్టులు డార్క్ చాక్లెట్లతో ఇప్పుడు కంటికి మంచిదనే విషయాలు పలు పరిశోధనల్లో తేలాయి డార్క్ చాక్లెట్లు ఎలా కంటికి ఉపయోగమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చాక్లెట్ మాట వినగానే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నోట్లో నీళ్లు రాల్సిందే వేల ఏళ్ల చరిత్ర గల చాక్లెట్ మానసిక శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది కోకో చెట్టు నుండి తీసిన విత్తనాలతో డార్క్ చాక్లెట్స్ తయారు చేస్తారు సాధారణ పాలు తెల్లని రంగు చాక్లెట్తో పోల్చినప్పుడు ముదురు రంగు చాక్లెట్లో ఎక్కువ మోతాదులో కోకో తక్కువ మోతాదులో కొవ్వు చక్కెర ఉంటాయి వంద గ్రాముల డార్క్ చాక్లెట్ బార్లో అరవై ఏడు శాతం ఐరన్ యాభై ఎనిమిది శాతం మెగ్నీషియం ఎనభై తొమ్మిది శాతం కాపర్ తొంభై ఎనిమిది శాతం మ్యాంగనీస్ పదకొండు గ్రాముల పీచుతో పాటు తగిన మోతాదులో పొటాషియం పాస్ఫరస్ జింక్ సెలీనియంలు బి వన్ బి టూ డిఈ విటమిన్లు కూడా ఉంటాయి వంద గ్రాముల బార్ తింటే ఆరు వందల క్యాలరీలు శరీరంలో చేరతాయి రోజు ముప్పై గ్రాములకు మించకుండా డార్క్ చాక్లెట్ తినాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు కోకో పౌడరు షుగరు క్రీమ్ ఇట్లాంటివి వాడతారు ఇవి కాకుండా కొన్ని విటమిన్స్ వాడటం వల్ల ఈ కంటి చూపుకి మంచి అంటే ఆరోగ్యంగా కళ్ళు ఉండడానికి ఇవి దోహదపడుతూ ఉంటాయి అంటే చాక్లెట్లు తీసుకోవడం ద్వారా కంటి చూపులో ఏం ప్రమాదం లేదు కానీ కంటి చూపు కొరకని ఈ చాక్లెట్లు ఎక్కువగా తీసుకోవడం అవసరం లేదు పెద్దవారు కూడా ఏంటంటే ఈ చాక్లెట్లు బాగా తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మధుమేహంతో బాధపడేవాళ్ళు కనుక చాక్లెట్ తీసుకుంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా అయ్యి వాళ్ళు కంటి చూపు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉండండి పెద్దవాళ్ళు మాత్రం చాక్లెట్లు తగిన రీతిలో మాత్రమే తీసుకోవాల్సి దానివల్ల ఏంటంటే కంటి చూపుకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఈ మధ్య కొన్ని చాక్లెట్ల తయారీ విధానంలో విటమిన్స్ కూడా కలపడం వల్ల అవి మన కంటి చూపుకి ఎంతో సహకరిస్తుంటుంది చిన్నపిల్లలు డార్క్ చాక్లెట్ తీసుకోవడానికి మనం ప్రోత్సాహం ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల వాళ్లకు డైజెషన్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు మిగతా ఆహార పదార్థాలు తీసుకోరు అంటే ఆకూరలు అట్లాంటివి తీసుకోకపోవటం వల్ల మళ్ళీ దానివల్ల కూడా కంటి చూపు ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే చాక్లెట్లు తగిన రీతిలో తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపును కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది డార్క్ చాక్లెట్లు తినడం వల్ల రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది బ్లడ్ షుగర్ను కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది డార్క్ చాక్లెట్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల అనేక రకాల క్యాన్సర్స్ నుంచి రక్షణ కల్పించవచ్చు డార్క్ చాక్లెట్ రక్త సరఫరాను మెరుగుపరచడమే కాకుండా రక్తం గడ్డకట్టకుండా కూడా సహాయపడుతుంది డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల ధమనులు గట్టిపడడాన్ని నిరోధించవచ్చునని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు మెరిసే మృదువైన చర్మం కోరుకునేవారు తప్పకుండా డార్క్ చాక్లెట్స్ తీసుకోవాలి అలాగే డార్క్ చాక్లెట్లు దంతాలకు మేలు చేస్తాయి మానసిక ఉద్వేగాలను దూరం చేస్తాయి మన ఆరోగ్యానికి హాని జరుగుతుందని మొదలైన కారణాల దృష్ట్యా వాటికి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం కానీ చాక్లెట్ తినడం వలన మన కంటికి పలు ప్రయోజనాలున్నాయని తెలుసా డార్క్ చాక్లెట్స్లో కోకో అధికంగా ఉండడం వల్ల కళ్ల చుట్టూ ఉండే కార్నియాను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది కాబట్టి అన్స్వీటెడ్ డార్క్ చాక్లెట్ను రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కంటి చూపు మెరుగుపడటమే కాకుండా మాక్యులర్ డీజనరేషన్ గ్లోకోమా క్యాటరాక్స్ వంటి సమస్యలు అదుపులో ఉంటాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు చాక్లెట్లు ఆరోగ్యానికి మంచిదే దీనివల్ల ఏంటంటే కంటి చూపు కూడా ఏమాత్రం తగ్గిపోదు అంటే కంటి చూపును కాపాడుకోవడానికి ఈ విటమిన్స్ కూడా కలపడం వల్ల ఈ మధ్య వచ్చే చాక్లెట్లు ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటాయి చాక్లెట్లు తీసుకోమని మనం చెప్తూ ఉంటాము అంటే ప్రాక్టీస్లో వచ్చే పిల్లలకి మంచి కంటి చూపు కాపాడుకోవాలంటే చాక్లెట్లు తీసుకోవటం మంచిదని అంటే మార్కెట్లో కూడా ఉంటాయి పిల్లలు కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు దీనివల్ల ఏంటంటే కంటి చూపు కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది కంటి పవర్ ఉన్నవాళ్ళకు కూడాను ఈ చాక్లెట్ వాడటం వల్ల కళ్ళు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటూ కంటి మీద తడి కూడా అంటే డ్రైనెస్ కూడా రాకుండా కాపాడుతుంది కానీ పిల్లల్ని అంటే మనం ఎప్పుడు చాక్లెట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రోత్సహించకూడదు తీసుకోమని దీనివల్ల ఏంటంటే మిగతా ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతారు 
ముఖ్యంగా ఆలుకు ఆకుకూరలు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కంటికి ఎంతో సహకరిస్తాయి అందువల్ల ఏంటంటే మనం చాక్లెట్లు మాత్రం తగిన రీతిలో మాత్రమే వాళ్ళకి పిల్లలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే మిగతా ఆహార పదార్థాలు కూడా వాళ్ళు తగిన రీతిలో తీసుకొని కళని ఎప్పుడు కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాక్లెట్లు మాత్రం రోజు తీసుకోవటం వల్ల కూడా కళ్ళు మంచిగా ఆరోగ్యంగా నిగ నిగలాడుతూ కంటి చూపు కూడా బాగా కాపాడుకోవడానికి కళ్ళు ఎప్పుడు తడిగా ఉండడానికి కళ్ళు ఎప్పుడు బ్రైట్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి వయసు పెరిగే కొద్దీ మందగించే కంటి చూపు పోవడాన్ని డార్క్ చాక్లెట్లో లభించే విటమిన్ ఏ కారణంగా కొంతవరకు అధిగమించవచ్చునని పరిశోధనల్లో తేల్చారు ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి అనేది కంటి చూపు ప్రభావితం కావడానికి మరొక కారణం ముదురు రంగు చాక్లెట్లోని ఫ్లెవనాయిడ్లు కూడా ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడి కంటి చూపు మెరుగుపడటంలో సహాయపడుతుంది హానికరమైన అల్ట్రావయోలెట్ కిరణాల వలన సంభవించే నష్టం డార్క్ చాక్లెట్ వలన తగ్గుతుంది లేదా కొన్నిసార్లు ఇది ఒత్తిడి సంబంధిత ప్రభావాలతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది ఆహార నియమాల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కళ్ల సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు రోజువారీ డైట్లో ముప్పై గ్రాములకు మెంచుకుండా డార్క్ చాక్లెట్లను కూడా భాగం చేసుకుంటే కంటి చూపు సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చునని పరిశోధకులు సెలవిస్తున్నారు వారి సూచనల్ని కొంతైనా పాటించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం గతంలో నలభై యాభై ఏళ్లు దాటిన వారిలో గుండెపోటు స్ట్రోక్ గుండె సంబంధిత సమస్యలు బారిన పడేవారు ఉండేవారు కానీ ప్రస్తుత కాలంలో ఇరవై నుండి ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఈ సమస్యలు మొదలవుతున్నాయి ప్రస్తుత రోజుల్లో హార్ట్ సమస్యలకు ఒక వయస్సు అంటూ పరిమితే లేకుండా పోయింది మారుతున్న జీవన శైలితో ఇరవైలో ఆరోగ్యకరమైన గుండెతో పాటు నలభై ఏళ్ల వయసులో మంచి మెదడును ఎలా సంపాదించవచ్చు ఈ విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా గుండెపై ఒత్తిడి పెరిగింది ఫలితంగా వయసు నలభైకి చేరగానే మెదడుపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది యుక్త వయసులో అవలంబించే జీవన విధానాలు జీవితంలో స్థిరపడే సమయానికొచ్చేసరికి రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణభూతాలవుతున్నాయి మొన్నటి వరకు యాభై ఏళ్లు పైబడిన వారిలో వచ్చే గుండె జబ్బులు ఇప్పుడు యుక్త వయసు వారిలోనూ కనిపిస్తున్నాయి ఫాస్ట్ఫుడ్ కల్చర్లో మారిన ఆహార పలవాట్లు ఆధునిక యంత్రాలు అందుబాటులోకి రావడంతో శారీరకంగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేకపోవడం పోటీతత్వం పెరిగిపోవడంతో మానసిక ఒత్తిడికి లోనవడం వాతావరణ కాలుష్యం వంటివి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం వస్తున్న గుండె జబ్బుల్లో తొంభై శాతం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వాల్వ్ డ్యామేజెస్ జెనెటిక్ పరమైన సమస్యలు గుండెకి కరోనరీ ఆర్టరీస్ రక్తాన్ని సప్లై చేస్తాయి మెదడుకి కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్ రక్తాన్ని సప్లై చేస్తాయి అట్లనే కాళ్ళకి ఇలియక్ ఆర్టరీస్ ఫెమరల్ ఆర్టరీస్ పాపులేటల్ ఆర్టరీస్ రక్తాన్ని సప్లై చేస్తాయి అయితే మన నిండి జీవితంలో ఈ రక్త ప్రసరణ సవ్యంగా జరగాలంటే వాటిలో ఉన్న లూమెన్ రంధ్రం సరి సమకాలంలో ఉండాలి ఈ లూమెన్ కనుక సన్నగా అయినా మూసుకుపోయినా రక్త ప్రవాహంలో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి అందుకనే రక్త ప్రవాహం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండేలాగా మనం మసులుకోవాలి కరోనరీ ఆర్టరీస్లో కనుక రక్త ప్రవాహం ఆగిపోతే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అట్లానే కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ మెదడుకి సప్లై చేసే రక్త నళాల్లో కనుక అడ్డంకులు ఏర్పడితే పక్షవాతం బలహీనత మాట పడిపోవటం ఇవన్నీ బయటపడతాయి మీరు వినే ఉంటారు కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఎక్కువైతే రక్త నాళాల గోడల్లో ఈ కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అయ్యి రక్తం ప్రవాహానికి అడ్డంకులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ కాలంలో మనం నోటీస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతి చిన్న వయసులోనే ఈ ఎత్రోస్క్లిరోసిస్ అనే జబ్బు శరీరాన్ని పాడు చేస్తుంది అందుకోసమే యాభై అరవై ఏళ్ళ పైబడిన వయసున్న వాళ్ళకి వచ్చే గుండెపోట్లు పక్షవాతాలు కాళ్ళల్లో గ్యాంగ్రీను ఇప్పుడు చిన్న వయసులు పిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నది దీన్ని కారణం ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువైపోతాయి ఉదాహరణకు స్మోకింగ్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ కింద వస్తాయి అట్లానే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవడం ఇవన్నీ కూడా రక్తనాళాల బయలాజికల్ ఏజ్ని పాటు చేస్తాయి ఇరవై ఏళ్ళ వ్యక్తిలో నలభై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వ్యక్తి రక్తనాళాల్లో ఎలా ఉంటాయో అలా మార్పులు జరిగిపోతాయి అలాగే నలభై ఏళ్ళ వయసు వయసులో ఉన్న వ్యక్తికి అరవై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే మార్పులన్నీ ముందుగానే వచ్చేస్తాయి దీన్నే ప్రీ సెనైల్ ఎథిరోస్క్లోరోసిస్ కూడా అంటారు ఈ విధంగా రావటం వల్ల 
రక్తనాళాలు త్వరగా పాడైపోయి దాని నుంచి వచ్చే అనర్థాలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ధూమపానం మద్యపానం గుట్కా వంటి దురలవాట్లు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తో యువతకు గుండె వ్యాధులు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు ఇవి వయసు పెరిగే కొద్దీ మెదడుపై ప్రభావాన్ని చూపుతాయంటున్నారు పరిశోధకులు వయసులో ఉన్నప్పుడు హృదయానికి సంబంధించిన కండరాలు ధమనులు సిరలు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాయో నలభై ఏళ్లు దాటాక కూడా మెదడు అంతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని పలు పరిశోధనల్లో తేల్చారు మెదడు వాల్యూమ్ నష్టం కుదింపు అల్జీమర్స్ వ్యాధి చిత్త వైకల్యం వంటి సమస్యలు యుక్త వయసులో కలిగి ఉండే అలవాట్లపై సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవడం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను అదుపులో పెట్టడం బ్లడ్ షుగర్ పెరగకుండా చూసుకోవడం నిత్యం వ్యాయామాలు చేయడం మంచి ఆహారం తీసుకోవడం బరువు తగ్గించుకోవడం ధూమపానం మానుకోవడం వంటి సూత్రాలతో గుండె సమస్యలతో పాటు మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడతాయి జాగ్రత్తలు తీర్చుకోవాల్సిన సమయం చిన్న వయసు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే యాభై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి మార్పులు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి అందుకోసం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇరవై ఏళ్ళు దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే సరైన ఆహారం తీసుకోవటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవటం బ్లడ్ ప్రెషర్ని సమపాళ్ళలో ఉంచుకోవటం ఇవన్నీ మనం ముందు జాగ్రత్తగా చేస్తే నలభై ఏళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో ఉండవలసిన శక్తి ఎనర్జీ బాడీలో ఉంటుందన్నమాట అంటే రక్త ప్రవాహానికి ఏ విధమైన అడ్డంకులు లేకుండా గుండెపోట్లు వచ్చే అవకాశం పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం కాళ్ళల్లో గ్యాంగ్రీన్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ధూమపానం అన్ని విధాల రక్తనాళకి హానికరం గుండెకి పోయే కరోనరీ ఆర్టరీస్కి మెదటికి పోయే కెరటిడ్ ఆర్టరీస్ వెర్టబుల్ ఆర్టరీస్కి కాళ్ళకు వచ్చే ఇలియాక్ ఫెమరల్ పాపులేటల్ ఆర్టరీస్కి ఈ ధూమపానం చాలా ప్రమాదకరం ఎవరైతే సిగరెట్ తాగుతారో వారులలో అనేక గుణాలు ఎక్కువగా ఈ ప్రమాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి పక్షవాతం రాకుండా ఉండాలంటే ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి అలాగే కాళ్ళల్లో రక్త ప్రసారం తగ్గి గ్యాంగ్రీన్ రాకుండా ఉండాలంటే ధూమపానానికి నో చెప్పాలి ఈ స్మోకింగ్కి దూరంగా ఉంటే ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే రక్తనాళాల్లో ఉన్న లోపల పొరలు కణాలని ఈ స్మోక్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఒక సిగరెట్లో సిక్స్ ఇంచెస్ సిగరెట్ సిక్స్ ఫీట్ టాల్ మ్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు గుండె నుంచే రక్తం పంపింగ్ అవుతుంది గుండె కండరాలతో పాటు ధమనులు సిరలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే రక్తం సరైన విధంగా పంపింగ్ చేస్తుంది అలాగే మనం గ్రహించే ఆక్సిజన్ను రక్తం ద్వారా అన్ని అవయవాలకు చేరవేస్తుంది ముఖ్యంగా మెదడుకు ఆక్సిజన్ అందడంలో ఏమాత్రం ఆలస్యం జరిగినా పెద్ద ప్రమాదమే ముంచుకొస్తుంది ఇరవై ఏళ్ల వయసులో చేసే పొరపాట్లు గుండె పనితీరుపై పడి అది నలభై ఏళ్లొచ్చేసరికి మెదడుపై ప్రభావం చూపుతాయి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో వారంలో నలభై ఐదు నిమిషాల చొప్పున మూడు రోజులు తప్పనిసరిగా గుండెకు సంబంధించిన వ్యాయామాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలి ముప్పైల్లో వారంలో రెండు రోజులు అంటే రోజు మార్చి రోజు కనీసం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి నలభైల్లో గుండెకు సంబంధించిన వ్యాయామాలు మితిమీరి చేయకూడదు పరుగు సైకిల్ తొక్కడం లాంటివి అతిగా చేయకూడదు మెదడు మెరుగుపరచడానికి పైనాపిల్ క్యారెట్లు అవకాడోలు ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి మద్యపానం ధూమపానాలకు దూరంగా ఉండాలి వయసులో ఉన్న మాకేం కాదు అనే భ్రమలో నుంచి బయటకు రావాలి లేదంటే స్థిరపడే వయసొచ్చేసరికి గుండెతో పాటు మెదడు సమస్యలు కూడా చుట్టుముడతాయి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో మంచి అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను ముందస్తుగానే అడ్డుకునేందుకు అవకాశాలుంటాయి సో యుక్త వయసులో ఆరోగ్యకర జీవన శైలిని అవలంబించి నలభై ఏళ్ల వయసులో మెదడు ప్రభావితం కాకుండా చూసుకోండి మార్నింగ్ వాకింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఒక్కోసారి పిక్కలు పట్టేశాయా వేగంగా నడుస్తున్నప్పుడు పిక్కల్లో నొప్పి పెరిగిపోవడం ఆగిపోగానే ఉపశమనంగా అనిపించడం కొందరికి బాగా అనుభవమే ఇలాంటి వాటి పట్ల మనం ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటాం ఫలితంగా మరో కొత్త సమస్యకు ప్రాణం పోస్తూ ఉంటాం పిక్కల్లో ఇబ్బంది పెట్టే ఫెరిఫెరల్ ఆర్టరీ డిసీజెస్ గురించిన మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రక్తనాళాల్లో పోడికలు అనగానే ఎవరికైనా ముందుగా గుండె రక్తనాళాలే గుర్తుకొస్తాయి కానీ గుండెకు ఆవలి భాగాల్లోనూ పూడికలు తలెత్తొచ్చు పిక్కల్లోని రక్తనాళాల్లో పూడికల ద్వారా తరచూ నొప్పి రావడాన్ని వైద్య పరిభాషలు పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటారు ఈ వ్యాధి రావడానికి కాళ్లల్లో వాపు రావడం రక్తనాళాల్లో ఏదైనా అడ్డంకు ఏర్పడడం లేదా రక్తనాళాలు బాగా బలహీనమైపోవడమో కారణం కావచ్చు రక్తనాళాల్లోని గోడల్లో 
కొలెస్ట్రాల్ ఇతర కొవ్వు పదార్థాలు చేరడం వల్ల రక్తనాళాల గోడలు మందంగా తయారవుతాయి ఫలితంగా రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది ఈ వ్యాధితో బాధపడేవారు సాధారణంగా పిక్కలు తుంటి నొప్పులకు గురవుతుంటారు పిక్కల్లో నొప్పి చాలా ఎక్కువైనప్పుడు పాదాల్లో నిరంతరంగా మంట కూడా రావచ్చు చివరికి కొద్ది దూరం నడిచినా పిక్కల్లో తుంటిలో పిరుదు భాగాల్లో నొప్పి కనిపిస్తుంది లెగ్స్ లో సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బ్రెయిన్ కి వెళ్లే బ్లడ్ వెసల్స్ కెరాటిడ్ ఆర్టరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే మెయిన్ గా ఎబ్దామల అయోటా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్నిటినీ కంబైన్డ్ గా కలిపి జనరల్ గా పిఏడి కొన్నిసార్లు పివిడి అని కూడా అంటారు పెరిఫరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ కానీ పెరిఫరల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అని కూడా అంటారు కామన్ గా ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆ ప్రాంతంలో ఇవి మొదలవుతాయి మెయిన్ గా స్మోకింగ్ కి డయాబెటీస్కి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి జరుగుతుంది సేమ్ మన హార్ట్ ఎలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో అలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్సే దీంట్లో కూడా ఉంటాయి దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే హార్ట్ ఒక్కటే కాదు మనకి బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ కానీ లెగ్ సర్క్యులేషన్ కానీ కాళ్ళలకు నొప్పులు వా నడిచినప్పుడు కానీ అల్సర్స్ ఎస్పెషల్గా డయాబెటిక్ ఫుడ్ అంటారు ఆ డయాబెటిక్ అల్సర్స్ హీల్ అవ్వకపోవడం కానీ తర్వాత మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి గ్యాంగ్రీన్ లాగా రావటం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం నడిచినప్పుడు కానీ ఈ బటక్ రీజియన్స్ కానీ లేకపోతే తొడల దగ్గర కానీ క్యాఫ్ మనకి లెగ్స్లో కింద కానీ బాగా నొప్పులాగా వస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు బాగా పట్టేసినట్లుగా ఉంటుంది కొంచెం మనం స్టెప్స్ మీద పైకి నడిచినా కానీ కొంచెం క్విక్గా బ్రిస్క్గా నడిచినా కానీ తొందరగా మనకి కాళ్ళకి బాగా ఎనర్జీ లేనట్టుగాను దీన్నే క్లాడికేషన్ అంటారు ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా సింటమ్ అనమాట అండి సర్క్యులేషన్కి ఈ క్లాడికేషన్ ప్రోగ్రెస్ అయితే ఈ లెగ్లో ఇంకా బ్లాకేజెస్ సర్క్యులేషన్ బాగా వర్స్ అయ్యి తర్వాత ఈవెన్చువల్గా బాగా గ్యాంగ్రీన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ మనకి బాగా పుళ్ళు పడి అవి హీల్ అవ్వకుండా ఉండటం కానీ తర్వాత బాగా లేట్ స్టేజెస్ అయిపోతే యాంపిటేషన్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది సాధారణంగా మంచి రక్తాన్ని తీసుకుపోయే ధమనుల గోడలు చాలా మృదువుగా ఉంటాయి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి గట్టిబారడం పెళుసుబారినట్టు కావడం జరుగుతుంది ధమని ఇరు చివరలా ఇలా జరిగితే దీనివల్ల రక్తం మధ్యలోనే పోగుపడినట్లుగా అవుతుంది దాంతో పిక్కల ప్రాంతంలో నొప్పి చర్మం పైన పుండ్లు రావడం ఒక్కోసారి ఆ పుండ్లు కుళ్ళిపోవడం జరగవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాల్లో రక్తనాళంలోకి అంతకంటే సన్నటి నాళాన్ని మళ్లీ ప్రవేశపెట్టి యాంజియోప్లాస్టి ప్రక్రియతో రక్తనాళాన్ని శుభ్రపరిచి వెడల్పు చేయడం వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది కాళ్లలోని రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఉన్నా కూడా పైకి ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడకపోవచ్చు అయితే కొందరిలో నడుస్తున్నప్పుడు మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు నొప్పి మొద్దు బారడం కాలి కండరాలు బరువెక్కినట్టు అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనబడొచ్చు తొడలు పిక్కలు పాదాలు పట్టేయడం వంటివి ఉండొచ్చు కాళ్లు పాదాలలో నాడి బలహీనంగా కొట్టుకోవడం లేదా అస్సలు కొట్టుకోకపోవడం కాళ్లు పాదాలు వేళ్లపై పుండ్లు ఎంతకీ మానకపోవడం చర్మం పాలిపోవడం లేదా నీలంగా మారటం కాళ్లు చల్లగా ఉండడం కాలిగోళ్లు వెంట్రుకలు సరిగా పెరగకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి కాకుండా ఉండాలంటే మెయిన్ గా స్మోకింగ్ ఆపేయటం డయాబెటీస్ బ్లడ్ షుగర్ చూసుకోవడం రోజు నడవటం బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ అన్ని చూసుకోవాలి మనం వెయిట్ తగ్గాలి నడవట బాగా యాక్టివిటీ ఉండాలి ఇవి ఉంటే కానీ మనకి ప్రాబ్లం తగ్గదు ఎందుకంటే మనకి డయాబెటీస్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది బ్లడ్ షుగర్స్ కూడా అంతగా కంట్రోల్ కొన్నిసార్లు చేయలేకపోతాం మన వర్క్ వల్ల కానీ మనం తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వలన కూడా కానీ బాగా మనకి రైస్ ఇట్లా కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకోవాలి సాల్ట్ తగ్గించుకోవాలి ఇవన్నీ చూసుకుని మనం బాగా ఫుడ్ కేర్ అంటే రోజు మనం ఫుడ్ వంక చూసుకుంటా ఏమైనా అల్సర్స్ ఉన్నాయా మంచి షూస్ చూసుకుని ఆ షూస్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రెషర్ లేకుండా అల్సర్స్ కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటే మనం కొంచెం దీన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఇంతకుముందు అంటే పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండే కాదు ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా రోజు వాకింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కానీ స్మోకింగ్ కంట్రోల్ స్మోకింగ్ కంప్లీట్గా ఆపేయటం కూడాను మెడిసిన్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత కూడాను కొన్నిసార్లు ఇది బాగా వర్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి యాంజియోగ్రామ్స్ మనకి ఇందాక అనుకున్నట్లుగా హార్ట్ కాకుండా ఈ మన లెగ్స్ కూడా యాంజియోగ్రామ్ చేసుకుని కొన్నిసార్లు బెలూన్స్ చేస్తాము స్టెంట్లు పెట్టాల్సి వస్తూ ఉంటుంది 
కొన్నిసార్లు బైపాస్ కూడా అవసరం అవుతుంది లోవర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే లెగ్స్ కూడాను దాన్ని బట్టి మనకి కావలసిన ట్రీట్మెంట్ దాన్ని ఏ విధంగా మనకి యాంజియోగ్రామ్లో ఉన్న ఫైండింగ్స్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ రక్తనాళాల్లో పూడికలు తలెత్తే ముప్పు ఎక్కువవుతుంటుంది అధిక రక్తపోటు మధుమేహం రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ మోతాదులు పెరగడం గుండె జబ్బు పక్షవాతం జీవక్రియ సంబంధ రుగ్మతల మూలంగాను పిఏడీ రావచ్చు తరచూ పల్స్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించడం ద్వారానే ఈ సమస్యను నియంత్రించడం సాధ్యమవుతుంది తాజా పండ్లు కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి చేపలు గింజలు చిక్కుళ్లు ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి సంతృప్త కొవ్వులు తక్కువగా తీసుకోవాలి ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటున్నవారు దాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలి సిగరెట్ స్మోకింగ్ పూర్తిగా మానేయాలి నీళ్లు వీలైనంత ఎక్కువగా తాగాలి రోజులో కనీసం ముప్పై నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి గుండెపోటు గురించిన అవగాహన ఎంతో మందికి ఉంది కానీ కాలిపోటు గురించిన అవగాహన మాత్రం చాలా మందికి లేదు కాలి పిక్కల్లో వచ్చే పోటును ముందే గుర్తించి ఇతర సమస్యలు చుట్టుముట్టకుండా జాగ్రత్త ఎంతో అవసరం